பண்ண ஆரம்பி குட் மார்னிங் சச்சின் குட் மார்னிங் சரத்குமார் குட் மார்னிங் யோகராஜ் குட் மார்னிங் பங்குரி குட் மார்னிங் நிக்கல் குட் மார்னிங் கலையரசி குட் மார்னிங் வர்ஷா ஆதி வைஷாலி சூர்யா அக்ஷயா சோனு குட் மார்னிங் ஆல் so i just want to clarify you certain things like tomorrow and day after tomorrow you don't have class okay that's the first thing uh, usually we don't have college so that uh, saturday and sunday we, you don't have any class and i want to know whether you need to know all the basic of international law like from the introduction part like international trade law if you have any doubts from the introductory part yesterday i got some suggestion to uh, take class in the introduction part itself so if you all need the introduction part i'll do it from monday so international trade law starting classes irundad illaya ungalku so and the starting la irundha yaarku vandu theriyanum illana basic ah vandu un oda functions ana eppadi wto vandhuchu trips eppadi vandhudhu and the basic structure and the flow chart vandu ungalku theriyanumna na vandu monday la irundha edupai everyone is interested tilak good morning sandhya good morning tai priya sri hari deepa good morning yes kokila good morning Sundar, good morning. First information was very good, okay. Neetu, good morning. Setu, good morning. Ambika good morning Hari Priya good morning So I have one like for this video I want to know who click the uh, like button before even starting the class I want to know who's that 
ஸோ அம்மா நான் கேட்டதுக்கு எனக்கு ஆன்சரே வரல இன்ட்ரடக்ஷரி பாட்டு உங்களுக்கு தேவையா இல்லையா இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் லாக்கு வணக்கம் ஸோ உங்களுக்கு அப்படின்னா ஜூனில் காலேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகிறாங்கன்னா வித் வித் இன் அ வீக் உங்களுக்கு செம் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது ஸோ கரண்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் மட்டும் இல்லாதவங்களுக்கு வேறு ஏதாவது சப்ஜெக்ட்ஸ் டவுட் இருந்தால் அந்தந்த கன்சர்ன் ஃபேக்கல்ட்டியை போய் பார்த்துருங்க அண்ட் எஸ் இப்போது இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் லோ நான் எடுக்கிறேன்னா ஆஃப்டர் த கம்ப்ளீஷன் உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ் மேக்ஸிமம் ஐ வில் கெட் த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஃப்ரம் த கன்சர்ன் ஃபேக்கல்ட்டி அண்ட் நம்ம அந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன நீங்கள் ஆன்சர் எழுதணும் கூட நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் எந்த கொஸ்டின் நீங்கள் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் நீங்கள் எந்த கண்டென்ட் நீங்கள் கொடுக்கணும் மாதிரி கூட வி கேன் டிஸ்கஸ் தட் அண்ட் எஸ் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட் வேணும்னா ஐ வில் டூ த பேசிக் நாட் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் நான் வந்து எவ்வளோ யூனிட்டும் பண்ண போகிறேன் நோ ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டூ தட் ஈவன் ஐ டோன்ட் ஹாவ் சச் எனர்ஜி இவன் வந்து வாட் இஸ் த பேசிக் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் லா ஃப்ரம் வேர் த டபிள்யூடிஓ கேம் எதனால் நமக்கு டிஸ்பியூட் செட்டில்மெண்ட் வரைக்கும் வந்துச்சு எந்தெந்த ரவுண்ட்ஸ்னால உங்களுக்கு ஒரு ஒரு நியூ கிளைமேட்ஸும் சேஞ்ச் ஆச்சு ஸோ அது மாதிரி தான் பேசிக்காக தான் எனக்கு வந்து தெரியும் நீட் நோட்ஸ் ஓகே ஐ வில் கிவ் யூ நோட்ஸ் பிகாஸ் நான் திலக் உங்கள் பொசிஷனில் நான் ஒன்ஸ் இருந்திருக்கேன் ட்ரேட் லா படிக்கும் போது நோட்ஸே இருக்காத ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரேட் லா தான் ஸோ வந்து என்னால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என் பெஸ்ட்டுக்கு ஐ வில் கிவ் யூ நோட்ஸ் நான் வந்து அந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸை ரிலேட் பண்ணி நான் நோட்ஸ் கொடுக்குறேன் ஏன்னா டோட்டலாக நோட்ஸ் கொடுத்து அது நீங்கள் டோட்டலாக படித்து நம்ம அந்தளவு நம்ம கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கலாக போகலாம் நான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ்க்கான நோட்ஸ் வந்து ஐ வில் கிவ் யூ வித் த கொஸ்டின் அண்ட் த ஆன்சர் ஐ வில் கிவ் யூ ஓகே ஐ வில் கிவ் யூ அண்ட் அவுட் லைன் இன்டெப்த் நம்ம போகலாம் நம்ம வந்து ஒரு அவுட் லைன் வரைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே நோட்ஸ் கண்டிப்பாக ஐ வில் கிவ் யூ பட் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் தேவை நான் வந்து ஒரு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் நான் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் நோட்ஸ் மாதிரி ஐ வில் கெட் யூ நான் வந்து உங்களுக்கு அந்த பிடிஎஃப் வந்து இன் ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ் உங்களுக்கு ரீச் ஆகிற மாதிரி ஐ வில் சி டு இட் ஓகே ஸோ அண்ட் அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு கிளாஸ் நீங்கள் அட்டன் பண்ணலை பட் உங்களுக்கு அட்டண்டன்ஸ் தேவை அப்படின்னா நோ இஷ்யூ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நம்ம வந்து இந்த மோடில் கிளாஸ் எடுக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து வீடியோ இந்த நம்ம ஆன்லைன் செஷனோட வீடியோவோ இல்லைனா உங்களால் தனியாக படிக்க முடிஞ்சதுன்னா நீங்கள் சோர்ஸாக படிச்சுட்டு நான் கேட்குற கொஸ்டினுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா ஐ வில் கிவ் யூ த அட்டண்டன்ஸ் ஏன்னா ஃபைனல் செமஸ்டர் இருந்துட்டு லோ அட்டண்டன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் இது வந்து ரொம்ப நல்ல டைம் இது வந்து நீங்கள் வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே யூ கேன் கெட் த அட்டண்டன்ஸ் ஃபுல்லி அண்ட் எஸ் உங்களுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அட்டண்டன்ஸ் நை ஆஃப்டர் லைக் நைன்டி அண்ட் அபோவ் அட்டண்டன்ஸ்க்குமே உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஒன் ஆர் டூ மார்க்ஸ் உங்களுக்கு எண்டில் கிடச்சா கூட இட் இஸ் அ ப்ராஃபிட் ஏன்னா நீங்கள் வந்து அடிஷனல் ஸ்டடீஸ்லாம் நீங்கள் படிக்கும் போது அந்த பாயிண்டில் வர அந்த மார்க்கு அதில் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ டோன்ட் மிஸ் திஸ் திங் நீங்கள் எந்த ஃபேக்கல்ட்டியாக இருந்தாலும் உங்களால் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியலனா ஆஸ் தெம் டு கிவ் அட்டண்டன்ஸ் பை லான்சரிங் தேர் கொஸ்டின்ஸ் ஓகே So, Haripriya, uh, you have some serious notes. Yes, ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஹரிப்ரியா எனக்கு சென்ட் பண்ணுங்க நான் எல்லாத்தையும் கன்சால்டேட் பண்ணி நான் வந்து அட்ட ஸ்டெச் நீங்கள் அந்த ஒரு பிடிஎஃப் படிச்சுட்டு நீங்கள் எக்ஸாம் போகிற மாதிரி என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஐ வில் கிவ் யூ நீங்கள் அந்த ஒரு சோர்ஸ் படிக்கிற மாதிரி ஐ வில் ட்ரை டு கிவ் யூ மங்கை ஓகே தேங்க் யூ சரி நம்ம வந்து இன்னைக்கு கிளாஸ் போகலாம் இன்னைக்கு கிளாஸ் வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பார்ட்டு பட் நீங்கள் இதை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து இது மைண்டில் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகும் அண்ட் இது வந்து ஒரு பேசிக் டெர்மினாலஜி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பிஃபோர் கெட்டிங் இன் இட் ஒரு ஷார்ட் ரீகேப் என்ன இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோன்னா நம்ம டிஸ்பியூட் செட்டில்மெண்ட் 
unit 4 one, we are seeing from two, two classes. So, uh, what is the dispute settlement? So, dispute settlement Edoda annexure the WTO World Trade Organization order annexed dispute settlement. So, World Trade Organization is the UN killer. So, World Trade Organization is the NMRIAN disputes and the organization like members only to those members and only to those members regarding the agreement to which they are signatory and the agreement like issues and disputes the contravening point so it all me the dispute settlement mechanism we are going to deal so dispute settlement and we have two tier dispute settlement system so the first is consultation and the second is panel procedure and panel procedure kapparama into the panel procedure we have two tier appellate system also panel procedure and we have appeals also so consultation vandha end end point la namba povu enna case arndalo consultation will be the first uh, thing to consider so only after the consult consultation one can enter into the panel procedure so with that we can go to the pdf so first panel and appeal and adoptation and implementation so panel every compose air panga the panel will have uh, three to five panelists Panelist be select panwanga. It can be from uh, the concerned disputed party and the disputed party order cons uh, like uh, the recommendation which the secretariat of WTO will consider and will nominate three to five panelists. So appellate lenna varo obviously on the three to five lenna number adhika madha panelists kudu kamudiyo. So the appellate board will constitute seven members. Okay. So, after the appeal, Alda on the final step. So, with the LMA on the we have a time limit within that prescribed time, everything has to be finished off. Other from the panel, it should reach the end within uh, 60 days. The time limit and all we have seen in the yesterday's class itself. I do not want to get into the thing again. So, this is the thing. So, uh, establishment of panel to the final report, the maximum is 9 months and the composition of the panel to the final report, it is the 6 months. So, I am going to give you this PDF also, you can refresh in the end during your exam time. So, where are we? After appeal, we are here. Okay. So, what is the dispute settlement? So, article 17 of DSU. DSU is the one that we Dispute Settlement Board use pandra and the uh, rules pair the Dispute Settlement Understanding. The set of rules uh, which uh, talks about the all of the procedure of constitution of a panel to the final report to the adoptation of the report, the execution part, the appellate part, everything is under the DSU, Dispute Settlement Understanding. So, what? Appeal limited to the appeal you need to establish that there is an issue of law and legal interpretation. Meaning in the word you should remember that or uh, constitution also say the same wordings. When you can go for an appeal to Supreme Court only when there is a issue of law. Law or doubt in the you will you have the local standing. To approach the Supreme Court, the same applies here. Always compare and study, it will be very prominently uh, have a settled position in your uh, brain. Okay, so the appeal is uh, limited to only the issue of law and legal interpretation, and nothing can be appealed up. So, who can appeal? Only the parties to the dispute who are agreed with the panel procedure can uh, appeal to the higher body. So, when an appeal can uh, lay, the appeal must be commenced no later than 60 days after the panel report is circulated to the members. So, here you want to see, here you need to put all of your concentration. There is a clause which we saw yesterday that 
after the final report, uh, the interim uh, report will be circulated only with the disputed party. But if you see the final report, the final report will be circulated to all the members of WTO. So, here the uh, clock will not start from the uh, interim report, the clock will start from the final report. Once the report got published to the WTO members, the clock starts. 60 days within 60 days you need to approach the appellate board if you are aggrieved with the panel's report so if you are satisfied with the panel report yes you can finish off the way with that and you you need to adopt and implement the report which the panel has delivered to you what happens if you didn't go to the appeal you need to implement the reports which the panel gives நீங்கள் வந்து பேனல் நீங்கள் அப்பீலுக்கு வந்து ஹைகோர்ட்க்கு போக என்ன டைம் லைன் இருக்கும்னு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி டைம் லைன் இங்கே கிடையாது இங்கே வந்து நமக்கு சிக்ஸ்டி டேஸ் தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பேனல் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா சிக்ஸ்டி டேஸ் வரைக்கும் என்ன பண்ண மாட்டாங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க எதை பேனோட ரிப்போர்ட்டை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா சிக்ஸ்டி டேஸ் வரைக்கும் அந்த கன்சர்ன் பார்ட்டிக்கு ஒரு ரைட் இருக்கு அவங்க அப்பீல் போகிறதுக்கான ரைட் இருக்கிற வரைக்கும் பேனல் ரிப்போர்ட்டை நம்ம எக்ஸிக்யூஷன் ஸ்டேஜ்க்கு கொண்டு போக மாட்டோம் பிகாஸ் அது வந்து அகேன்ஸ்ட் த பப்ளிக் ஜஸ்டிஸ் ரைட் ஸோ வி நீட் டு பி ஸ்டில் அண்ட் சைலண்ட் ஃபார் சிக்ஸ்டி டேஸ் எப்போதுலேருந்து அந்த கிளாக் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபைனல் ரிப்போர்ட்டை நம்ம எப்போ எல்லா மெம்பர்ஸ் டபிள்யூடிஓவில் இருக்கிற எல்லா மெம்பர்ஸ்க்கும் நம்ம சர்க்குலேட் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணுறோமோ அந்த டைம்லேருந்து நம்ம சிக்ஸ்டி டேஸை நம்ம கவுண்ட் பண்ணுவோம் அந்த சிக்ஸ்டி டேஸ் வரைக்கும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண மாட்டோம் அந்த சிக்ஸ்டி டேஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க அப்பீலுக்கு போகலன்னா மட்டும்தான் பேனல் ரிப்போர்ட் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் ஸோ அப்பிலேட் ப்ரொசீஜர் நோட்டீஸ் ஆஃப் அப்பீல் வந்து த அதர் பார்ட்டிக்கு யார் அப்பீல் போகிறாங்களோ தட் பார்ட்டி வில் சர்வ் அ நோட்டீஸ் டு த கன்சர்ன்ட் அதர் பார்ட்டி அண்ட் தேர் வில் பி அ ரிட்டன் சப்மிஷன் and there will also be a oral hearing and there will be exchange of views it is not a very strict code so we have the exchange of views the ellame from 60 to 90 days it should complete okay so is the surveillance and implementation yes we know there is a order been passed by the uh, dispute settlement panel okay now the order has been passed or the dispute settlement appellate body whatever the cases we have the final order what we are going to do with the final order we are going to implement that final order so the dsb the dispute settlement board will survive the whether you have um, finished or fulfilled all the condition stipulated in that final order so what is the work of dsb it will lend us eyes it will it has a surveillance camera on the disputed party who has the final uh, judgment with them the final report with them it sees whether the implementation is being taken up whether the implementation has been completed or to what extent it, it, it has been complete uh, like it, it has been completed or all sort of things will be survived by the dispute settlement board yes then what happens if we don't comply with the order if the members fi- fails to bring measures into the conformity within a reasonable period of time here you can't say yes i'll do it next month i'll do it after two months no you can't say that twice you have a stipulated time every case has its own uh, different climate and uh, nature so depending upon each and every case the time will be prescribed in the final report itself within that stipulated reasonable period of time you need to implement the order so the compensation or suspension of concession will be the punishment if you are not doing it if you are not following it you need to give compensation to the other party if you are not listening even to the compensation we can't put the concerned party into jail right as we do in any other domestic uh, laws what will be the utmost punishment the other country will deprive the members of wto will be ordered to deprive all the import and export all the concession all any other benefit to that country that country will be isolated no country can live in isolated uh, nature like uh, in uh, today's scenario no country can be uh, that wise 
a sorry so um, uh, i think uh, you can understand with this point so violation complaint so we are going to enter into the topic what is a violation complaint yes we have already discussed that there is an agreement only on the base of the agreement the wto is functioning with if you deprive of all the uh, trade related agreement there will be no concept called wto wto eppa power um wto no one irukano na adile vanda agreements irukano trade related ana contracts and agreements irundha mattum da wto function e aagum so ninga vanda or agreement vanda ninga vanda form pandringa edile wto la vanda ena trade related ah irukka and agreement so trade related ah ninga or agreement vanda wto la irukkum bodu adile rendu party o illa rendu ku mele ana countries o participants ah irupanga right so those participant avanga contract la sonna conditions ah breach pannanga na illa avanga contract la sonna maadhiri avanga seiyala na அப்போ அந்த अफेக்டட் பார்ட்டி என்ன பண்ணலாம் they can file a violation complaint violation complaint is very simple concept so if you see what is a violation complaint in the wto there are n number of agreements related to trade so if you are a signatory to any specific trade agreement and if the concerned other country is breaching the covenants in the contract if they are breaching the conditions in the contract then you have the remedy called the violation complaint you can straight away go to the dispute settlement board and file a violation complaint that they have violated your contractual right here i am repeating they are violating your contractual right it is always always the contractual right we can't say or name any other kind of right because the right arises from a contract the the right has emerged from an agreement so the uh, violation will be a contractual vi violation here what happens if you violate a contract in a domestic uh, country you will be given compensation you will be uh, forced to do all the specific uh, relief under specific relief act and etc here in in the international perspective if a violation complaint is been filed then the concerned parties will be called upon over a table and a uh, consultation will begin if there is no amicable settlement in the consultation then there will be a panel procedure if there is no amicable settlement in the panel procedure it will go to the appellate body and the appellate body's order is the final you need to adopt and implement the order if you are not implementing the order then other members of wto will deprive their own import and export in your country and you will be isolated that will be the foremost punishment and the meager punishment will be you will be given compensation to be paid damages to be paid to the injured party and so wise it goes so the violation complaint is the usual method of complaint which is been filing uh, throughout the wto but now it is a very smart era everyone is very 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 smart even in this kind of a situation that we are in we are uh, uh, in our own uh, uh, fear of uh, inflicting disease at, even in this time the countries are of a political view ipa indha mari or namba vandu corona virus la namba affect ana time la kuda idella or amicable settlement ah namba kondu varadhukaga no country endha country me vandu step forward aagi remedies namba paaka maatranga yena everyone is smart ipo vandu china market ku varuma illa india like uh, sorry the usa will come andha mari or competition da ninga namakku vandu or interior ah the law known person ku vandu easy ah namakku theriyudhu indha fight da pogudhu yaar vandu the most the top country ah irupanga andra fight da it is going on like in any country but இவ்வளவு ஸ்மார்டான இந்த இரால இப்போ வந்து வார் கிடையாது இட் இட் இஸ் அ பயோ வார் கைண்ட் ஆஃப் சுச்சுவேஷன் ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் மூவ் தானே ஏன்னா நீங்கள் வந்து வார் நீங்கள் ஒன்று கண்டெக்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து யூஎன்ஓ வரும் யுனைடெட் நேஷன் ஆர்கனைசேஷன் வரும் இட் வில் பனிஷ் வாட் சார்ட் ஆஃப் அ திங் இட் கேன் டூ இட் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் செக்யூரிட்டி ஆர்மி எல்லாம் இருக்குது யூஎன் யூஎன்ஓக்கு யூ நோ தட் 
So, that is not a problem, but it is a kind of a medical bio war uh, scenario which the UNO does not have the a jurisdiction to try. So, in the Mari or smart on our climate, le, namaku violation complaint evidence, non violation complaint the file. Agadhi. So, what is a non violation complaint? So, violation complaint and a menna patho, ning or contractual on the covenant irukko, or condition irukko, adha vandhi breach pananga, adha nala ungulik vandhi import export or trade leader on a damages ninga sustain pandringa na ninga poi yes avanga vandu violate panniranga enoda contractual right nu solli case file panuvinga ana ipo irukka smart move la violation complaint evidence nama non violation complaint da varudhu you can simply ask what is non violation if there is a scenario where there is non violation then who can file a complaint Non violation, when the copper, a pretty or complaint on the Ninga Panamuria, Vrangala, violate Panala, contractual obligation out and violate Panna the Po. Ning a pretty other complaint of frame Panwinga on the name a tapa chain, non violation complaint on Irka Chanzilian. You can say, but practically in the smart era, in the in the rumba rumba, in the smart ana in the world alone, the Ipa non violation complaint, the word, a pretty non violation complaint. I'll give you a very simple illustration. This is the one that we have. We have Russia and China, we can say. So, Russia and China are getting into an agreement for import. Or import is not the same. What import is the same? Car imports are the same. Domestically, we can have some grains. Okay, or grains are the same. Import पन्दर्द कागा रशिया ऐना पन्द्रांगा चाइना के दोर अग्रीमेंट पोरांगा रशिया नोड ग्रेन्स वंदे ना वंदे चाइना का गुड कराए आप दिन सोली और अग्रीमेंट डे दे आर गेटिंग सो इधर ट्रेड रिलेटेड अग्रीमेंट नाला इन अग्रीमेंट वंदे नमक डब्ल्यूटीवो कुला वंदर मा यस फाइन सो ये पाइन अग्रीमेंट नमक डब्ल्यूटीव China is not the same as China. They are not the same as the import and export. They are not the same as the covenants. They are not the same as the covenants. They are not the same as the conditions. And Russia is the same as the quality and the quantity of the grains. There is no problem. But Russia is the same as the agreement for income, for consideration. Obviously, we can't do anything without consideration. So, and the mother consideration is more than upon the for example, uh, when the young would need a guy, I'm a blue blue cage in a lama would need a guy, I'll supply you. Yes, contract put a chip in the contract of a chair, China and a pandranga, avanga loader, uh, domestic country, like a good such a Russia when the import pandranga first in a patho, Russia when the grains that China can import panda. आदेगो पैरेलल एग्रीमेंट है ना चाइना वंदे आवंग लोड़ा सॉर्ट ऑफ डोमेस्टिक अप्लेंस है दादो राम अप्लेंस आवंदे रशिया को पन्दर दा रेंडे पेरु सेंड एग्रीमेंट पोरांग इतना ना इतने ना डकों ना उन्हें किधर आ रहे आ अब दिनो एग्रीमेंट रिका अपन ये एम प्रोडक्ट नी वांगी को वोम प्रोडक्ट ना and what happens? China enna pannranga saddana avungaloda domestic grains vandu manufacture pannuvaanga and the country illa avungalukku subsidiary kudukranga subsidiary na enna government end aid kudukudala agriculture ku na andu 1 lakh thara in the type of agriculture ku new ah vandu agriculture business start pannranga ungalukku na indha amount thara andha mari domestic vandu encourage pannranga and the domestic participants encourage pannradhanaala आंगुले के एक्सपोर्ट टेवे इलाम आप बोल गए थे अन्ना ले एक्सपोर्ट अ कमी पन रांगा है अपर रशिया आलंद आप उल्ग वारे वेंडे ग्रेन्स अ कमी पन रांगा द कमी पन रहते का वेना पन रां आवन डोमेस्टिक का वंदा द मैन्युफैक्चर पन रां उंगले का अन्ना सब्सिडरी अ गुड़ता द इंक्रीज पन रांगा है so, if Russia is not able to do this, if you have a non-violation complaint, you can understand the instant that the country can understand. 
ஸ்லோலி இஃப் யூ சி இவர்கிட்ட இருந்து மணி போகிறது மட்டும் அதிகமாக இருக்கும் அங்கேருந்து வர்றது வந்து கம்மியாக இருக்கும் அதை ஒரு ஈக்குவேட் பண்ணும் போது பல தான் தெரியும் அவர் இந்த சைடில் அக்ரிமெண்ட் போடுற மாதிரி போட்டுட்டு அவரோட கண்ட்ரியில் அவரோட ஹோம் ப்ராடக்டை என்கரேஜ் பண்ணி இம்போர்ட்ஸை கம்மி பண்ணுறாரு ஸோ இது என்ன நம்ம வைலேஷன் சொல்ல முடியுமா சொல்ல முடியாது ஏன்னா அவர் கவர்னன்ஸில் சொன்ன மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுறாரு கான்ட்ராக்ட்ஸ் போட்ட மாதிரி ஹீஸ் பிஹேவிங் ஸோ இந்த தட் சினாரியோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் தான் வி ஃபைல் த நான் வைலேஷன் கம்ப்ளைண்ட் when there is no contracts been breached when there is no uh, covenants has been uh, taken over anything nothing has been uh, changed it is as such what the contract says but still the benefit is deprived the consideration is bef- uh, uh, deprived of the other country or country oda benefit expected benefit ipa na contract porana na and okay or varshathukku vandu ivlo namakku revenue kadaikum ivlo vandu namakku inda consideration kadaikum na or mind calculation la i'll get into a contract so na and expect pandra benefit i'll be deprived adhula vandu or paadi kuda varadhu or konju kuda varadhendra time la i can't take any more because avanga and the contractual obligation follow pandranga இந்த மாதிரியான ஸ்மார்ட்டான மூவ் வரதுனால நம்மள டபிள்யூடிஓ ஆஸ் இன்சர்ட்டட் அ வெரி ஸ்மார்ட் நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோ தீஃப் ஸ்மார்ட்டாக இருக்காங்களோ அவ்வளோ அவ்வளோ நம்ம லெஜிஸ்லேஷனும் ஸ்மார்ட் ஆகிட்டே இருக்க மாதிரி நமக்கு நான் வயலேஷன் கம்ப்ளைண்ட்ற கான்செப்ட் வந்துச்சு எஸ் ஐ இல் எக்ஸ்பிளைன் யூ இன் த இங்கிலீஷ் இன் ஜென்ரலி டிஸ்பியூட் இன் டபிள்யூடிஓ இன்வால்ஸ் அலிகேஷன் தட் அ கண்ட்ரி ஹேஸ் வயலேட்டட் அண்ட் அக்ரிமெண்ட் ஆர் ப்ரோக்கன் அ கமிட்மெண்ட் தட் இஸ் த யூஷுவல் அலிகேஷன் ஆஃப் எனி கண்ட்ரி இன் டு த கான்ட்ராக்ட் but in some situation a government can go to the dispute settlement body even when an agreement has not been violated if an agreement has not been violated but still the benefit that you are going to enjoy is affected then also you have the locus standi to file the complaint that complaint is called as non violation complaint so the aim of the non violation complaint is to preserve the balance of benefit what is the aim it is helping towards the preservation of balance of benefit struck the during the multilateral negotiation for example a country may have agreed to reduce its tariff on the product so tariff na enna simply you can have a tax so tax kammi pandradha they are promising a country may agree to reduce a tariff on a product as per the market access deal but later what the country does the country go and subsidize the domestic product so that the effect of the condition of the competition or the same as the original tariff but a non violation complaint can against the country would be allowed to resort the condition of the competition implemented in the original deal so even though the covenants are not affected but you are deprived you are affected because of the benefit the expected benefit always use the term the expected benefit while you are writing any answer uh, towards the non violation complaint so if you are affected with the non violation complaint when you will be affected only if you are expecting a benefit and that benefit is not reaching you at that scenario you can very well file a non violation complaint so non violation complaint are possible for goods and services it is for all two categories so however for the time being members have agreed not to use them under the trips so trade related aspects of intellectual property it doesn't goes the you can't file a non violation complaint in terms of trips agreement for the time being okay so under article uh, 64.2 this um, moratorium the agreement not to use the trip non violation has been uh, given okay so at least two countries say a non violation case should be allowed in order to Uh, discourage the members what is the purpose of non violation complaint is to discourage the members from engaging in engaging in what creative legislative activities how they are creative they will stick to the covenants they will stick to the agreement but still they violate the agreement in the same way they will violate the agreement that would allow them to get around the trips complaint so most uh, would like to see that moratorium and all the trips and all that you can 
steady. So, all of this non violation complaint uh, will be uh, under the article 28.1b okay. and nullification and impart is also known as a non violation. You, you, you can see in the syllabus that you have nullification or imparted that kind of a term under dispute settlement. Nullified or imparted is nothing but the non violation complaint. Even though the terms are not violated, but the contract itself is a null nullity. If the contract became uh, becomes nullity, it is a non violation complaint. Every nullity ago, the contracts are sonna madri ango behave panna le. And the time le agreement on the nullity ayro. Ana ang agreement a breach panna mia the nullity akranga na. Adi da it's a locus standi for a non violation complaint. Yes, we are going to see the. Uh, five major points of a complaint okay that a measure has been applied by a party subsequently to the entering into force of the relevant trade agreement so there will be a trade agreement after the signing of that trade agreement the country will fastly they will run to their own country and they will do all the subsidiary uh, things so that uh, in the uh, international perspective they are abided by the agreement but interiorly they are very benefited very smartly they are uh, taking the move if that has been done the, uh, the measure taken by the country must be subsequent to the agreement avanga subsidize pandranga and the own country ena adu eppa nandirukono in the agreement avanga potadukku apperama avanga fast ah vandu avanga country la and the move eduthirukono so and the move vandu modhal irundhe irukku agreement ku munnadi irundhe na nama non violation complaint nama file panna mudiyadhu so non violation complaint nam inga file pannona avanga or agreement ku la poi irukano and the agreement potadukku apperama avanga sila moves measures eduthirukano and the measures vandu and the contract nullify yo illa imparting pandra maadhiriyana uh, effect kudukano okay that is the first point number 2 that the benefit was reasonably expected and you have to expect the benefit but you are deprived of your benefit if that is the cause you can file a non violation complaint and number 3 is that the result of the application of the measure that the benefit has been nullified yes it has to be nullified the agreement has to be nullified but without breaching the contractual terms and was contrary to the legitimate or reasonable expectation whatever they have done the nullification done must be against the uh, legitimate reasonable expectation and the uh, the final most point is that um, that such claims will only be used in the extremely rare circumstances due to their capacity upset of certainty so here also uh, these five points is nothing but whatever we have discussed okay so what is the purpose of taking this as a tool to back up the developed country so why we are having the uh, non violation complaint what is the purpose of the non violation complaint non violation complaint is used as a tool to back up by the de developed country so always the developed country who take all of these sorts of thing without fear right um and um, all of these and these are just the purpose you can read afterwards whatever i have taken so the core idea of non violation complaint is to improve the competitiveness here we again come to the competition law so competition law i used to tell you n number of time while taking the class once you study the competition law you can say the uh, you can see the uh, interpretation of the competition law in the international perspective in many phases over time ninga competition law padichale ungalku vandu or consumer ah ninga irukkum bodu illa international law la trade sambandhama ninga business sambandhama ninga endha venture la ninga ponaalume ungalku adu endha phase la ungal competition law mind ku varum idhu vandu avlo or important ana or legislation so the core idea va enna de namma thirumbi namma competition law ku vandu competitiveness increase pandrathukaga da namma non violation complaint endra or concept e namma vechirukom so i need to know that uh, is that fine உங்களுக்கு புரியுதா இல்ல இன்னொரு தடவை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவா நான் வயலேஷன்ன்ற கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு புரியுதா ஐ नीड टू नो சோ ஹவ் டஸ் WTO வியூ யூனிலேட்டரல் எகனாமிக்கல் சாங்ஷன் 
by a state that is then necessary for economical motivated. So, unilaterally economical sanction by a state that is not it necessary for a economical motivated uh, WTO will only see, see it is very simple WTO is a party who is going to monitor whether all the trade agreements are going in as such whatever they have agreed whether it is going in that point of view they are not going to interpret WTO is not going to interfere in all and every agreement until a complaint is been filed yes to your uh, question if a complaint has been filed then only the WTO come into the view or else if it is a unilateral whatever the agreement is whether they have economical sanction or not whether they have motivated or not it is not the idea of, of WTO. WTO is concerned only when the complaint has been launched under the dispute settlement body. Major complaint la fourth one explain again ma'am. So, what is the fourth one I will see. So, fourth one was uh, for contrary, if a contrary of a legitimate ex reasonable expectation, okay, I will tell you. So, Mangai, Mangai, Mangai ninga pandringa, what you are doing is that you are or, uh, getting into an agreement, okay, wow. Ninga or agreement podringa, edu kaga nama usual agreement podungo, nama laka adilindu or benefit varudu, you are getting some sort of a benefit, then only you will enter into an agreement. If some party to the agreement, if you go to the agreement, another party is not contravening the condition. And you have to legitimate and legal expect legally. Through legally, the legal eyes, you have to expect the benefit. And the benefit is to nullify it. Then that is a case for non-violation complaint. So, that is the fourth point. Ma'am, what is the process of filing a complaint? Um, yes, uh, the dispute settlement board, under dispute settlement board, under dispute settlement understanding, there is a procedure, nothing, you need to file a written submission, written submission to the dispute settlement board. Then the written submission will be uh, taken into consideration and the other party to the complaint will be uh, taken and the consultation procedure starts. There is nothing in depth legal procedure involved. There, is, there should be a written procedure to constitute a complaint. So, politically motivated sanction and all uh, to be very frank, uh, we have 5 permanent members in UNO. So, that 5 permanent members idea is what the UN functioning, that is uh, how the UN is functioning. So, if the political ideology of what you are saying, if that politically ideology uh, country comes within that 5 country, then you cannot expect a valid result out of it. But still for the um, um, I say there are certain cases which is against those 5 countries also. But that is a very lesser in number. Uh, so, in that point of view, that political uh, ideology is in favor of the UNO's political ideology, then uh, the case will be reversed. And yes, if you can um, give a legal fact that you have a locus standi that uh, your contractual right has been violated, though it is of a political motivated uh, sanction. Even then, you will be given that compensation. You will be you you will be forced to give the remedy to the injured party. In a legal perspective, I am saying practically, uh, uh, if a political ideology, then it depends upon that five country. But if I I should say like a lecturer, I will say that it it can be of any motive, political or non-political. If you have uh, the correct legal factual contractual obligations then you need to reply that yes can you understand any other doubts 
So from Monday, uh, Monday we have a refreshing course. Uh, refreshing course means we are going to refresh. I'm I'm having uh, n number of stories uh, like uh, which in turn will make you understand the concept of WTO. We are going to discuss uh, the stories behind the WTO and um, all of these dispute settlement, the case laws. We are going to get into that and the main motive of that is to give you the understanding, the basic understanding of how the WTO works. So, get ready for story time Monday. Tervuk DSB, DSB Valakugal Padika Venduma, Padika Vendum Kandipa Ninga Padikanum. Uh, but Romba Frank, I will tell you in the WhatsApp group. Okay, now in this scenario, I will tell you that I will tell you that I will important questions all the other situation. I will tell you I was uh, into this subject. So, while uh, the mid part, I will important questions all the time. So, I will tell you that I will tell you that I will I was not there. But I will somehow, uh, somehow extract the, those important uh, topics and will let you know. So, the important topics are the DSB and the DSB are not there. So, we will see. But I want to uh, make you to study all sorts of dry things because I know I was in your position in my last semester. So, I was in your position in my last position in my last semester. So, I was in your position in my last semester. So, I was in your position in my last position. So, we will see to it. Okay. Yes, story time. Monday, we will have story time. So, attendance, fast attendance, we are running out of the time. So tell me your attendance. So Sarath Kumar twenty two, Sam thirty three, Aravind twenty six. Kamalesh 15, Pankuri 34, Sujit 55, Thai Pia 56, Varsha 20, Nikhil 44, Dharnish 9, Sachin 17, Sabari 90, So, Ambika 14, Monika 49, Surya 33, Naveen 16, Mangai 72, Mukesh 60, Niranjana 19, Kadravan 39, Kokila 59, Haripriya 65, Setu 92, Kale Arasi 94, so Yogaraj 28, Sri Vatsukla 103, Neha 21, CB 93, Vaishali 9, Surya 33, Taranya 17, K7 40, Salman 10, 
கிருஷ்ண பிரசாத் சிக்ஸ்டி த்ரீ விமல் பாண்டியன் சிக்ஸ்டீன் மோனிஷா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சஞ்சய் லெவன் தீபா ஃபார்ட்டி டூ ராஜகுரு ஃபிஃப்டி அப்துல் டுவெண்ட்டி ஒன் சந்தியா டுவெண்ட்டி டூ நந்தினி டுவெண்ட்டி ஃபோர் நித்யா சூர்யா தேர்ட்டி ஃபைவ் கோகுல் டுவெண்ட்டி செவன் சூர்யா டி ஃபிஃப்டி ஒன் கிரி முருகன் தேர்ட்டி ஃபோர் கெசியா ஃபார்ட்டி அக்ஷயா ஒன் த தர்ஷினி நைன் நிக்கல் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கலையரிசி நைன்டி ஃபோர் நர்மதா டுவெல்வ் So is that over? So Google 29 So is that over? So Google 29 மனோஜ் சிக்ஸ்டி டூ எஸ் லூகி தேர்ட்டி செவன் நீத்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஜோமி மா தேர்ட்டி ஃபைவ் விக்னேஷ் நைன்டி So shall we end the session? So I will see you on Monday with a very fresh mind. Refresh all this and come. We are going to have a story time. Jami Ma is coming for the last two months I know. The last and the one of the two names is that. Aravindu is that. Last and the two minutes is that. Attendance time is that. I think that the viewers is that. 45, 50 is that. அப்புறம் கிளாஸ் இருக்கும் போது இட் வில் கம் பிலோ லைக் தேர்ட்டி இட் இஸ் ஹேப்பனிங் பட் யூ ஹாவ் டு பி ஹானஸ்ட் வித் யுவர் ஓன் ஐடியா இல்லை நீங்கள் உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கணும் இதை வந்து நம்ம ஃப்ராட் ஃப்ராடு வேலை பார்க்கக்கூடாது நான் எதுக்காக இப்போ கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க உங்களோட ஒரு மோ உங்களுக்கு அது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கணுன்ற கான்செப்ட்காக தானே அதுக்காக நீங்கள் வரணும் நாட் ஃபார் த அட்டண்டன்ஸ் ஐ எம் ஜஸ்ட் பெக்கிங் யூ Please don't come only for the attendance sake. Come and study something. I am not asking you a question and all. It is going to be a session. You are going to view that is your subject that you have paid. Paid for this. Yes. So don't waste your parents money and the time that you are having now. Okay. So yes. Bye. See you Monday. So Barani Dharan 10.